Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy, podobni do ludzi oczekujących powrotu swego Pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Chociaż na jeden dzień przerywamy dziś lekturę wielkopostnej dobrej nowiny ze względu na przypadające dziś w Polsce święto świętego Kazimierza Królewicza, to jednak również ten dzisiejszy fragment Ewangelii zawiera cenne uwagi przydatne w przeżywaniu Wielkiego Postu. Niech będą przepasane biodra wasze, mówi do nas dziś Jezus. Czuwanie nie jest tylko znakiem adwentowego oczekiwania na przyjście Pana, ale również sensem Wielkiego Postu. Dobrze przeżyty okres pokuty charakteryzuje się tęsknotą za Jezusem, którego w tym czasie szukamy na ulicach naszych miast i wiosek. Czuwanie to wierne wypełnianie swoich obowiązków, to nigdy nie tracenie wrażliwości na potrzeby innych, to zawsze wierne wypełnianie woli Boga. Kto tak przeżywa czas postu, ten zasiądzie do stołu, a Bóg będzie mu usługiwał. To piękny obraz. Bóg nie poczytuje sobie służby człowiekowi jako ujmy, ale spełnienie potrzeby swojego serca. Kto kocha, chce służyć. Kto jest zadufany w sobie, nastawiony egoistycznie, ma wstręt do służby. Jaka jest moja postawa wobec drugiego człowieka? Czy chętnie podejmuje bezinteresowną służbę na rzecz innych? Czy motywem mojego działania, tak jak było to w życiu świętego Kazimierza, jest zawsze miłość? Niech Wielki Post przyczyni się do naszego ciągłego wzrastania w miłości. Czuwając, pamiętajmy, że oczekujemy na Chrystusa, ale nie w sposób bierny, ale czynny, szukając okazji do czynienia dobra każdemu bliźniemu.